ஒரு ஊர்ல ஒரு ஆள் இருந்தான் அவனுக்கு வெளிநாட்டுக்கு போகணும்னு ஆசை ஆனா அவனுக்கு எந்த மொழியும் தெரியாது இருந்தாலும் சமாளிச்சுக்கலாம்னு முடிவு பண்ணிட்டு கிளம்பிட்டான் ஏதோ ஒரு தேசத்துக்கு போய் சேர்ந்தான் அங்க அவனுக்கு யாரையும் தெரியாது அவங்க என்ன மொழியில பேசிக்கிறாங்க அப்படிங்கறது கூட புரியல என்ன பண்றதுன்னு யோசனை பண்ணிட்டு ஒரு இடத்துல நின்றுகிட்டு இருக்கிறான் எதிர ஒரு பெரிய கட்டிடம் நிறைய பேர் உள்ள போயிட்டு இருக்கிறாங்க இவனும் அவங்க பின்னாடியே உள்ள போனான் ஒரு பெரிய அறை அலங்காரம்லாம் பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க நிறைய பேர் சாப்பிட்றதுக்காக உட்காந்துருக்கிறாங்க இவனுக்கு நல்ல பசி அதனால இவனும் உட்காந்தான் சாப்பாடு போட்டாங்க சாப்பிட்டான் அன்பான உபசரிப்பு இவன் மனசு உள்ள நினைச்சுக்கிட்டான் இது ஏதோ அரசருடைய அரண்மனை மாதிரி தெரியுது இன்னைக்கு ஏதோ விருந்து நடக்குது நல்ல வேலை நம்ம பசியும் தீந்துது அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டே நிமிர்ந்து பார்க்குறான் சாப்பாடு பரிமாறினவன் எதிரில் ரொம்ப பணிவோட முதுக வளைச்சி வணக்கம் தெரிவித்தான் இவனும் எழுந்திரிச்சு நின்று முதுக வளைச்சி வணக்கம் தெரிவித்தான் ரொம்ப நன்றின்னா அவன் ஒரு சீட்டை அவன் கையில் கொடுத்தான் இவன் அதை வாங்கி பார்க்குறான் என்ன எழுதியிருக்குன்னு ஒன்றும் புரியல சரி இந்த நாட்டில் தங்களுடைய நன்றியை சீட்டில் எழுதி தான் கொடுப்பாங்க போல இருக்கு அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு மறுபடியும் நன்றின்னா ஆனால் அவன் காசை கொடுங்கன்னா ஏன்னா அது ஒரு ஓட்டல் இவன் சாப்பிட்டதுக்கான பில் அது இவன் அதை புரிஞ்சிக்கவே இல்லை நன்றின்னு அந்த சீட்டில் எழுதி கொடுக்குறாங்க போல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு அதை வாங்கி சட்ட பயில பத்திரமா வச்சுக்கிட்டு பரவாயில்லைங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சின்னா ஒரு வெளிநாட்டுக்காரனுக்கு இவ்வளவு தூரம் மரியாதை பண்றீங்களே எங்க ஊருக்கு போனதும் உங்களை பத்தி நிறைய சொல்லுவேன் அப்படின்னா இவன் என்ன சொல்றான்னு அவனுக்கு புரியல இவனை பிடிச்சி அழைச்சிட்டு போய் முதலாளி முன்னாடி நிறுத்தினான் நாம சொன்னதுல இவனுக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கணும் போல இருக்கு அதுதான் பெரிய இடத்துக்கு அழைச்சிட்டு வந்திருக்கிறான் அப்படின்னு இவன் நினைச்சுக்கிறான் அவரும் பில்லுக்கான பணத்தை கொடுங்குறாரு பரவாயில்லைங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி நன்றிங்கிறான் இவன் அவரு பார்த்தார் இவனை நீதிமன்றத்துக்கு அனுப்பி வச்சுட்டார் இவன் என்ன நினைச்சுக்கிட்டான் நம்மளை இந்த ஊர் ராஜா முன்னாடியே அழைச்சிக்கிட்டு வந்து நிறுத்தி இருக்கிறாங்க போல இருக்கு என்ன ஒரு பெருந்தன்மை அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறான் நீதிபதி சொன்னார் சாப்பிட்டதுக்கான பணத்தை கொடுத்துரோ இல்லைன்னா அதுக்கான தண்டனையை அனுபவிக்க வேண்டி இருக்கும்னார் ராஜாவே நமக்கு நன்றி சொல்றாரு போல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறான் இவன் என் மகிழ்ச்சிக்கு எல்லையே இல்லைங்க அப்படின்னா அவரு பார்த்தார் இவனுக்கு தண்டனை கொடுக்க வேண்டியது தான் அப்படின்னு முடிவு பண்ணார் உடனே தீர்ப்பு எழுதினார் இவனை கழுதையில பின்புறமா உட்கார வைங்க இவன் ஒரு மோசடிக்காரன் அப்படின்னு ஒரு போர்டு எழுதி அவன் கழுத்துல மாட்டுங்க அப்புறம் அந்த கழுதையை ஊரு பூரா விரட்டுங்க அப்படின்னார் இவனுக்கு தான் மொழி புரியலையே ஏதோ நடக்குது அப்படிங்கிறது மட்டும் புரியுது எல்லாரும் சேர்ந்து இவனை ஒரு கழுத மேல உட்கார வச்சாங்க ஓஹோ நம்மளை பாராட்டி ஒரு ஊர்வலம் நடத்துறாங்க போல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறான் இவன் எல்லாரும் சத்தம் போட்டுக்கிட்டு கையை தட்டிக்கிட்டு கழுத பின்னாடி ஓடி வர்றாங்க இவனுக்கு ரொம்ப உற்சாகமா இருக்குது எல்லாருக்கும் கை கூப்பி வணக்கம் சொல்லிக்கிட்டே போறான் கூட்டத்துல திடீர்னு ஒரு தெரிஞ்ச முகம் தெரியுது அவனுடைய தேசத்தை சேர்ந்த ஒரு ஆள் அவன் அவனை பார்த்ததும் இவனுக்கு ரொம்ப உற்சாகம் நம்ம ஊருக்கு போனதும் இங்க நமக்கு கிடைச்ச மரியாதையெல்லாம் உண்மைதான்னு சொல்றதுக்கு ஒரு சாட்சியும் கிடைச்சிட்டு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறான் அவனை பார்த்து கத்தனான் நல்லா பாத்துக்க இந்த ஊர் மக்கள் எனக்கு எப்படிப்பட்ட வரவேற்பு கொடுக்குறாங்கிறத நல்லா கவனிச்சுக்கோ அப்படிங்கிறான் அவனுக்கு அவமானமா போட்டுது தலையை குனிஞ்சுக்கிட்டே நழுவி போயிட்டான் இவன் பார்த்தான் அவன் தலை தெரியல ஆகா அவனுக்கு நம்ம மேல பொறாம போல இருக்கு அதனால தான் காணாம போயிட்டான் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறான் இப்படி ஒரு வேடிக்கை கதையை பெரியவங்க சொல்றது உண்டு கதை வேடிக்கையா இருந்தாலும் இதுல உள்ள கருத்து என்ன தெரியுமா அந்த கழுத மேல உட்காந்துருக்கிறானே அது மாதிரி தான் நாமளும் அகங்காரம்ங்கிற கழுத மேல உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கோமா நாமளும் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி பிரம்மையில தான் இருக்கிறோமா என்ன நடக்குதுங்கிறதே புரியறது இல்லை அகங்காரத்துல பேசுறவனுக்கும் சித்த சுவாதீனம் இல்லாம பேசுறவனுக்கும் அதிக வித்தியாசம் இருக்கிறது இல்லை அது மாதிரி ஒருத்தன் தன்னுடைய வீட்டை சுத்தி சேற்ற வாரி அரைச்சிக்கிட்டு இருந்தானா அந்த வழியா வந்த ஒரு பெரியவர் அதை பார்த்துருக்கார் என்னப்பா பண்ணிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு கேட்டாரா கழுதைகளை விரட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா இங்க கழுதைகளே காணுமே அப்படின்னாரான் அவரு அதுதான் ஏற்கனவே விரட்டி விட்டனே அப்படின்னு நானா இவன் 